ഹലോ 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 മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോല ലേണിംഗ് അപ്പം മിസ്സിന്റെ അടിപൊളി മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കേളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എസ് എൽ സിയുടെ ഫുൾ എ പ്ലസും ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങിക്കേണ്ട മിടുക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മിസ്സിനെ മിസ്സിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്സിനെ ചില പറയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും മിസ് പറയാം മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീഭാമ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ബാക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എത്തി മിസ് എത്തി മിസ് എത്തി മക്കൾ എല്ലാവരും ഓടി 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 വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പതാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ തിന്മാവിങ്ങോമത്തിൽ നമ്മുടെ മമ്മൂ ശരി മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ പറയുന്ന പോലെ ലീലു അല്ലു ലീലു അല്ലു ലീലു അല്ലു അഴിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇനി ലീലു അല്ലി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് എൽ സിയുടെ മക്കള് നമ്മുടെ അസ്ത്രീയുടെ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് എൽ സിയുടെ മക്കൾക്ക് ഇനി ലീലു അല്ലു പറഞ്ഞ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അടിപൊളി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച ആ മാർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ആ മാർക്കിനെ പറ്റി നിരൂപ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മക്കളെ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹ സമീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുകൂല ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ അപ്പൊ അമോണിയ ചേട്ടന് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് റെഡി അപ്പൊ എത്ര ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു മക്കളെ എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് ഇത്രയാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താഴെ നിങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് യെസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മാർക്ക് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കിയില്ലേ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്തു അല്ലെ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കുക എന്നങ്ങ് പറയാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അമോണിച്ചേട്ടിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇന്ത്യ വ്യാവസായികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അമോണിയന വേണം കുറച്ച് മതിയോ പോര നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കുറെ എമൗണ്ട് അമോണിയന വേണം അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്സ് ഹേബർ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഹേബർ പ്രോസസ്സർ ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഹേബർ ചേട്ടനാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അമോണിയന ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി റെഡി ആക്കി നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഹേബർ പ്രക്രിയയുടെ മക്കളെ അമോണിയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് ആകെ വേണ്ട ആളുകൾ രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേരുണ്ടോ ധാരാളമാണ് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഓൾറെഡി അമോണിയ പറഞ്ഞ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണെന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാലോ സോ നൈട്രജൻ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ആര് വേണം ഹൈഡ്രജൻ വേണം സോ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അപ്പൊ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഏത് റേഷ്യോലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഷ്യോലാണോ അരി ഉഴുന്നു കൊടുക്കുക അല്ല അല്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരോട് ചോ
പ്രഷറിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്രേരകം എന്നാ പറയാ അതെന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ രാസ പ്രക്രിയ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനില് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആൾ ഒന്നിനും ഇടപെടുന്നില്ല പക്ഷെ പാവമായിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ അവര് ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ സ്പോഞ്ചി അയോണിനെ അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഹേബർ ആയതുകൊണ്ട് ഹേബർ പറയാണ് എന്റെ പേര് തന്നെ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ വൺ ഇച്ചു ത്രീ പെർസെന്റേജും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ എടുത്തു ദെൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ എന്ത് ചെയ്തടാ മക്കളെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതുപോലെ വെരി ഹൈ പ്രഷർ അത് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എം പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി അയോണാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹേബർ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയലി അമോണിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും കൂട്ടി എഴുതിക്കൂടാ ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോടാ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം അമോണിയ വാതകം ഈർപ്പരഹിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ദാറ്റ് വിച്ച് സബ്ജസ്റ്റ് സോറി സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് അമോണിയ ഡ്രൈ അമോണിയനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരെയായിരുന്നു ആരെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നീറ്റ് കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ക്യുക്ക ലൈവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ പോനിക്കരയാണ് അല്ലെ മിസ്റ്റർ പോനിക്കർ എങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ സി എ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഹൈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് ക്യുക്ക ലൈവ് എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നിൽക്കുന്നതും പോനിക്കരീനെ പോലെ അതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം കാരണം എന്താ ആ അതിലുണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോനിക്കരി ആക്കിയിട്ട് പോനിക്കരയായി നിന്നിട്ട് അത് മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ക്യുക്കി ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അമോണിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പരീക്ഷശാലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രൊസസ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് രണ്ടു പേര് അങ്ങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി അല്ലെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്തു അവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീന അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്തു നീര് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയട മക്കളെ ഇതാ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടവലിലോട്ട് പോയി അവിടെയാണ് ആരുള്ളത് ടോൺടോടായി നമ്മുടെ സി എ ഒ ഉള്ളത് അല്ലെ നീറ്റുകാക്കി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ വാട്ടർ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നൈ നല്ല അമോണിയ കിട്ടണം അല്ലെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ വാട്ടറിനെ മാക്സിമം അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഓക്കെ റെഡി എന്നിട്ട് നീ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറിലോട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ അമോണിയ അങ്ങ് കൊടുത്തു നീ എടുത്തോ എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ അമോണിയ ഇസ് പ്രിപ്പയർ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ എ ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെയ്തു ദ അമോണിയ ഗ്യാസ് ദിസ് ഫോം ഇസ് ദൻ പാസ് ത്രൂ ദ ക്യുക്ലാ ടു റിമൂവ് ദ മോയ്സ്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് നീറ്റുകൾക്ക് അടിയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് സോ ശ്രദ്ധിച്ച വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച പഠിക്കാം അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ന
അമോണിയ ഹേബ പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേലൂ ഹേബ പ്രക്രിയ ദെൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അമോണിയ ഹേബ പ്രോസസ് ദെൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ആണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കെ ജി എഫില് കെ ജി എഫില് കിങ് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ റോക്കി ബായ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ബാഹുബലിയിലെ കിങ് ആരായിരുന്നു ആ നമുക്കൊരു പ്രഭാസ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാസ് എൻട്രിയിലാണ് ബാഹുബലിയിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ബാഹുബലി ആരാ മക്കളെ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആണ് സെൽഫിരിക് ആസിഡ് ആണ് സോ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്താ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അല്ലെ ദ കാറ്റൽ ഇസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് വീണ്ടും നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മക്കളെ മറന്നുപോയോ മിസ് കുറെ കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ കാണാത്തവർ ഷുവർ ആയിട്ടും പോയി കാണാം അപ്പൊ ഇതിൽ മിസ് കുറെ കോഡൊക്കെ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ബി ടു ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് വനീഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇതാ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ആദ്യം നമ്മള് സൾഫറിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൾഫർ ആരുമായിട്ടാ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സൾഫറിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആരാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വന്നപ്പോ സൾഫർ അങ്ങ് കൂടി സൾഫർ പറയാ സോട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സോട്ടു ചേട്ടന് സോത്ര ചേട്ടനും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ സോട്ടു ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടി സോട്ടു ആയിട്ട് എസ് സോട്ടു ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ എസ് സോട്ടു അപ്പൊ സൾഫർ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് എസ് സോട്ടു ദൻ സോട്ടു ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് കൂടിയത് അവർക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഒന്നിച്ച് ചേരുള്ളൂ എന്താ അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് ബി ടു ഓ ഫൈവ് ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് വേണം എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ബി ടു ഓ ഫൈവ് വേണം പറഞ്ഞു ആരാ ബി ടു ഓ ഫൈവ് ഉൽപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് വനേഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡ് ആണ് സോ മക്കൾക്ക് ഇനി ആ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത കാറ്റലിസ്റ്റ് ആരാണ് വനേഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങ് കത്തണം അല്ലെ അത്രയും ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ സോത്രി ചേട്ടന് കിട്ടി ടോൺടായ് സോത്രി ചേട്ടൻ കിട്ടി സോത്രി എസ് സോത്രി കിട്ടി അല്ലെ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ കുറച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ സോത്രി ചേട്ടൻ എന്താ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സീൻ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയി എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് കെമിക്കൽസില് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരെ എച്ച് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഏതാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ എന്താ സോട്ടു ചേട്ടന് സംഭവിച്ചത് ആ എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറി അതാണ് നമ്മുടെ ഒലിയം അല്ലെ ഒലിയത്തിന്റെ ഫോമുല മിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിടാന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇതാ എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പവർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒലിയം ഉണ്ടാക്കി ഇനി ആ ഒലിയം നേരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സോ വാട്ടർ മാറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒലിയൻ ചേട്ടന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വയറുവേദനയായി അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു അപ്പൊ ഒലിയം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞ
കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അമോണിയം ഫോസ്പേറ്റ യൂറിയ എക്സെട്ര എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡൈസ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെഫ്രിജറ്റിൽ നമ്മൾ ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ റെഫ്രിജറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈലുകൾ അതേപോലെ വിൻഡോകൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടാ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ അമോണിയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതും പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരുപാട് യൂസുകൾ നമ്മുടെ അമോണിയക്ക് വേണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക് മിസ് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും മിസ്സിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മിസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വായിച്ചാൽ ഇനിയും മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വരും ഇപ്പൊ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നിക്കും ആയിട്ട് അടിപൊളി ട്രിക്കുകളായിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരാം അതുവരേക്കും